Okay, pernah tak korang terfikir kenapa gula dengan garam bila korang masuk dalam air dia boleh larut? Dulu kalau mak-mak nak buat air gula, panaskan air tu dulu baru tambah gula banyak-banyak-banyak. Baru dia jadi air gula yang pekat kan bila dah sejuk. Kalau korang buat eksperimen sendiri, try kat rumah measure how much gula yang korang letak untuk buat air gula. Waktu air tu tengah panas versus waktu air tu tengah suam-suam. Korang akan tengok bila air tu tengah suam-suam, gula tak boleh nak larut sebanyak mana yang dia boleh larut dekat dalam air yang lebih panas. So cerita dia kat sini ialah pasal keboleh larutan sesuatu bahan. Bila kita nak larutkan sesuatu benda, kita ada this thing called solute dengan solvent. Solute is benda yang kita nak larutkan, contohnya garam. Dan solvent ialah benda yang di dalamnya kita nak larutkan. Which is uh, air lah in this case. Basically antara solute ni, ada intermolecular atau intramolecular forces. Ada something yang connect them together. Contoh in the case of garam, sodium chloride. Sodium dengan chloride ion tu are bonded together through electrostatic forces. Air pun sama juga. Air antara satu molecule air dengan satu molekul air yang lain, ada connection dia, ada intermolecular forces dia. Garam tu boleh larut dekat dalam air sekiranya berlaku tiga benda. Bond antara dua ni, okay, kita break the bond, memerlukan tenaga eh, nak break the bond ni. Dengan bond antara air, kita nak break dan kita nak masukkan satu molekul garam tu dekat dalam celah-celah air ni lah basically bila kita nak larutkan sesuatu benda kan. Energi yang diperlukan untuk break that bond, sebenarnya taklah banyak mana. Kalau korang buat kopi ya, so letak gula. Usually kalau korang tak kacau pun, biar je over time dia akan larut. Tapi kalau korang kacau korang akan membantu dia larut dengan lebih pantas. Kenapa? Sebab korang supply that energy to make it easier to break the bond. Between gula dengan gula atau garam dengan garam dengan break the bond between air dengan air. Secara, secara simple ni macam tu lah. Tapi contohnya kalau kita letak minyak eh. Kalau kita nak break the bond antara minyak tu and masukkan dekat dalam air tak senang. Sebab bond antara minyak molekul minyak ni sangat kuat. So even though korang kacau macam mana pun, korang Orang boleh melarutkan sedikit tapi over time dia akan nak balik minyak sama minyak juga. Apa yang membantu kita untuk melarutkan sesuatu benda dengan lebih pantas ialah macam tadi kita boleh kacau, kita supply energy through that method ataupun kita boleh panaskan sesuatu benda. Bila kita panaskan sesuatu benda, ia akan supply energy to the molecule. Cara saya bayangkan lah. Bila kita supply energy kat molecule tu, molecule tu akan macam lebih excited. Bila dia lebih excited, dia akan macam lebih senang untuk berpisah antara mereka. Maka lebih mudah lah untuk solvent dengan solute tadi larut in each other. Biasanya bila kita cakap larut tak boleh larut, usually pasal liquid lah kan. It's actually terbalik pula untuk gas. When gas is dissolved in liquid, basically korang dah buat gas tu is very high energy lah basically. Bila dia masuk dekat dalam satu liquid, basically kita dah macam kurangkan energy dekat dalam gas molecule tu. So untuk dia macam terperangkap dekat dalam liquid. Bila kita kocak 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 kocak, kita supply energy to that gas untuk keluar daripada liquid tu lah. So sebab tu bila korang buka, tiup Ha, pshum, keluar gas. Waktu saya belajar dulu, saya beli cerit. Tapi cerit tu cerit kaca tau. So, menarik sebab bila saya tengok cerit, asal air tu mendidih kan, bila masuk ke air, panaskan air mendidih, korang akan nampak gas bubble akan keluar daripada air tu bila dia nak mendidih. Maksud dia ialah, bila semakin korang nak panaskan satu benda, dalam liquid ada terperangkap some gas. So, bila korang panaskan, gas tu akan nak keluar. Bila korang didihkan air, korang akan nampak dekat dari bawah tu, sedikit gas bubbles yang akan form and go out of the liquid.